Es ist immer leicht, anderen die Schuld zu geben, dem System die Schuld zu geben, äh, irgendwelchen Konkurrenten die Schuld zu geben, nur weil man nicht vorwärts kommt. Aber weißt du was? Wenn du jemand die Schuld geben möchtest, dann gib dir selbst die Schuld. Du bist derjenige, der dein Business startet, der dein Business, Business zum Laufen bringt und der auch dafür verantwortlich ist, dass dein Business Früchte trägt und damit du Erfolg hast. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, wenn du einem, einer Konkurrenz die Schuld gibst oder sagst, die Nische ist schon besetzt oder äh, die Leute suchen nicht danach oder das Wetter ist gerade schuld oder das System, darin kann man nicht leben oder so. Es gibt immer eine Möglichkeit, seine Ziele zu verfolgen und auch zu erreichen. Du wirst es aber bloß schaffen, wenn du in deinem Kern, in deinem Mindset, in deinen Glaubenssätzen endlich das so einpflanzt, dass du selber dafür verantwortlich bist, deine Ziele ja. zu erreichen. Deswegen ist es auch an dir, daran zu arbeiten, dass dein Mindset, deine eigenen Glaubenssätze so funktionieren, wie du es brauchst. Ich merke das immer wieder, das scheint so ein bisschen in den Menschen drinne zu sein. Dass es total leicht ist, jemand anders die Schuld zu geben. Dass es total äh, schnell passiert, für das eigene Ego zu sagen, das ist daran schuld oder deswegen funktioniert das nicht. Da ist der Verstand, das Ego, der, das Ego sehr schnell dabei. Es ist schwerer zu sagen, verdammt, hier habe ich Scheiße gebaut oder verdammt, was habe ich hier gemacht oder hm, was kann ich jetzt machen, damit das, was hier falsch gelaufen ist, wieder richtig läuft oder was kann ich jetzt wirklich tun, wie sind die nächsten Schritte von mir aus gesehen, ohne darauf zu warten, dass irgendwas anderes passiert. Gerade wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet und irgendwie darauf wartet, dass von denen irgendwelche Zuarbeiten kommen, ist es sehr leicht und dann kommt auch ganz schnell immer die Ansage, hm, ich habe von denen noch keine Zuarbeit bekommen, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Aber wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dann musst du auch daran arbeiten. Und das wollte ich in diesem Video, diese Erkenntnis wollte ich in diesem Video nochmal strikt loswerden und dir zukommen lassen, weil gerade sehr viele Partner auf mich zukommen, die irgendwo nicht weiterkommen und dann auf jemand anders warten. Und dann ist noch eine Sache. Gerade in Sachen Nischenmarketing, wo wir uns befinden, macht es keinen Sinn, gegen eine Mauer zu rennen und versuchen, damit aller Kraft durchzuschlagen. Es macht mehr Sinn, mit einer Nadel sein Loch zu suchen, also nicht sein Hängers, sondern in der Wand das Loch zu suchen, was als Metapher die Nische ist, und da reinzustechen. Dann brauchst du erstens weniger Kraft, musst am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Analyse machen, musst am Anfang ein bisschen mehr gucken, was ist die Nische. Natürlich auch deine Leidenschaft, dass du da mehr Bock drauf hast. Und dann da auch gezielt reingehen in die Nische. Und diese Metapher ist mir heute auch wieder so ein bisschen aufgefallen nachdem ich mit vielen Partnern jetzt über Mehl auch gesprochen habe. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du irgendeine große Nische, weil viele das machen, weil die lukrativ ist, wenn du dagegen rennst und versuchst da irgendwie Fuß zu fassen, aber schon vorher weißt, du hast nicht genug Ressourcen, du hast nicht genug Kraft, da ein, zwei Jahre ganz täglich jeden Tag acht Stunden reinzuhauen in die Nische. Und da überleg dir gut, wie viele Ressourcen du selber aufbringen kannst, wie viel Kraft du selber aufbringen kannst, um eine Nische zu besetzen oder, wenn es halt keine Nische ist, ob du da in dieser, in dieser Großraumnische stattfinden möchtest. Von daher wieder mal die Ansage, such dir lieber eine Leidenschaft für deine Nische, auf die du richtig Bock hast und dann geh da gezielt rein in die, deine Nische. Renn nicht gegen die Wand und wundere dich dann nicht, dass du umfällst oder die Wand nicht reagiert, sondern piekse mit einer Nadel in deine Nische, freu dich über die ersten Erfolge und dann kannst du aus dieser Nische heraus expandieren und vielleicht eine Großraumnische auch besetzen. Das wollte ich heute noch mal kurz loswerden und jetzt geht's weiter durch meinen Trip in Valencia. Bis dann!